हेलो एवरीवन वेलकम टू फेम वर्ल्ड एजुकेशनल हब माय सेल्फ ऐश्वर्या सक्सेना एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूएमएल यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल क्या होता है ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग विजुलाइज करते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं और सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करते हैं यूएमएल इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग विजुलाइजिंग कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम यहाँ पर हम लोग जो भी है डिजाइनिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम से रिलेटेड सभी चीजों की यूएमएल वॉज क्रिएटेड बाई ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप एंड यूएमएल वन पॉइंट जीरो स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट फॉर प्रपोज ऑफ द ओ एम जी दैट इज ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप इन जनवरी सो ये आपका ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने 1.0 यूएमएल का वर्जन जो था वो 1997 में पब्लिश किया था स्टार्ट किया था उसके बाद इसका 2.0 इस वक्त वर्जन इन यूज है यूएमएल इज ग्राफिकल नोटेशन फॉर मॉडलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम यूएमएल बेसिकली आपकी मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स बनाते हैं सो यूएमएल डायग्राम टाइप्स कितने टाइप्स के डायग्राम आपके यूएमएल में होते हैं There are two kinds of diagram. UML diagrams are divided into two types: structured, that is structural diagram, that represents the static aspects of the system. So, किसी भी system के static aspects जो हैं, उनको represent करने के लिए structural diagrams का use किया जाता है. और ये आपके UML diagrams के category में आते हैं. This is a category in UML diagram. So, there are two kinds of UML diagrams: structured. और स्ट्रक्चरल डायग्राम्स एंड बिहेवियरल और फंक्शनल डायग्राम्स बिहेवियरल डायग्राम जो होते हैं बेसिकली कैप्चर द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम ये फंक्शनल मॉडल्स होते हैं और ये डायनेमिक एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं सो so, हम अपने यूएमएल डायग्राम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक तो आपके स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हैं और दूसरे आपके बिहेवियरल डायग्राम्स हैं सो so, आप देख सकते हैं यहां पर जो यूएमएल डायग्राम्स हैं आपके कितने टाइप्स के हैं So, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएमएल के जो डायग्राम्स हैं आपके स्ट्रक्चरल डायग्राम्स और बिहेवियर डायग्राम्स इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स हैं मीन एक्चुअली दे आर नॉट द एग्जांपल्स दे आर द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल डायग्राम्स एंड द टाइप्स ऑफ बिहेवियर और वी कैन से फंक्शनल डायग्राम्स स्ट्रक्चरल डायग्राम की कैटेगरी में आपके क्लास डायग्राम ऑब्जेक्ट डायग्राम पैकेज डायग्राम कॉम्पोनेंट डायग्राम डिप्लॉयमेंट डायग्राम ये फाइव काइंड ऑफ डायग्राम्स आपके स्ट्रक्चरल डायग्राम की कैटेगरी में आ जाते हैं क्लास डायग्राम ऑब्जेक्ट डायग्राम पैकेज डायग्राम कंपोनेंट डायग्राम डिप्लॉयमेंट डायग्राम दीज आर द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स ये स्टैटिक मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं आपके सिस्टम का बिहेवियर या हम कह सकते हैं फंक्शनल डायग्राम्स जो होते हैं दे आर ऑफ फोर काइंड्स एक्टिविटी डायग्राम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यूज केस डायग्राम इंट्रेक्शन डायग्राम फोर काइंड ऑफ बिहेवियर या कह सकते हैं फंक्शनल डायग्राम्स आपके यूएमएल प्रोवाइड करता है सो दे आर आर टू काइंड ऑफ डायग्राम्स विच यू एम एल प्रोवाइड यहां पर आप देख सकते हैं यूएमएल के कैटेगराइजेशन लाइक दिस सो आप देख सकते हैं यूएमएल जो है स्ट्रक्चरल डायग्राम्स और बिहेवियर डायग्राम्स आपके प्रोवाइड करता है जिसमें आपके क्लास डायग्राम ऑब्जेक्ट डायग्राम पैकेज डायग्राम कॉम्पोनेंट डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम स्ट्रक्चरल डायग्राम जो कि स्टैटिक डेटा या स्टैटिक डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल डायग्राम्स एंड द डायनेमिक स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द बिहेवियर और वी कैन से फंक्शनल डायग्राम्स सो देयर आर द कैटेगरीज गिवन हियर आगे बढ़ते हैं सो वी कैन गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ दीज different kinds of diagrams here we can see class diagram class diagram jo hota hai aapka this is the structural diagram structural diagram ki category mein hum first padhne ja rahe hain class diagram class diagram jo hai it shows the relationship between classes and Pertinent information about the classes themselves. तो class diagrams जो होते हैं वो आपके class से related information को represent करते हैं Class diagrams 
shows the relationship between the classes and pertinent information about the classes themselves. So classes related information you get in class diagram. Then the object diagram comes to you. Object diagrams what are they? they are also the structural diagrams. These are also static representation of your system. Ka. Object diagram can be described as an instance of class diagram. Look, object is what we know very well. If there is no class, it is made from objects. And what object is? It is a representation of any class. Because the classes are abstract in nature. And their unka, basic definition is the objects. Dete so, object diagram can be described as an instance. Instance means that it works as an example of class diagram. Object diagrams can be described as an instance of class diagram. So, these diagrams are more close to the real life scenario. So, as the objects are real life entities, that's why these diagrams are very close to real life scenario. Ke bahut close hote hai, where we implement a system. So, system ko hum implement a system, वहाँ पे जो भी चीजें हमारी अवेलेबल हैं, उनको ऑब्जेक्ट डायग्राम डिनोट करता है। एक पेन, एक ऑब्जेक्ट है, एक फैन इज ऑब्जेक्ट। तो ईच एंड एवरी फिजिकल एंटिटी व्हिच एक्जिस्ट इन द रियल लाइफ वर्ल्ड इज नोन एस ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट डायग्राम्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एस एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास Object diagrams are a set of objects. Object diagram kya hote hai? Bohut sare objects ka set hota hai. And their relationship. So, just like class diagrams and also represent the static view of the system. Object diagram bhi class diagram ki tarah different objects ke beech mein relationship describe karte hai. That they show different kind of objects in the system and also demonstrate the relationship between them. And they are also the static diagram. They give the static view of the system. The uses of the object diagram is similar to the class diagram, but they are used to build prototype of the system for from practical perspective. Because object diagram, just like you know, object real life entity, you say, so to deal with class, we deal with the class, we deal with the object. So, the use of object diagram, what is the use of object diagram is similar to the class diagram. Which is our class, we have to do it through the object through implement. But they are used to build prototype. Prototype kya hote hain? Aapke real life models hote hain. Simple models ko hum log prototypes kate hain. So, uh, they are used to build prototype of a system. Ek model banane ke liye use karta hain for practical perspective. To hum log jo bhi apne system ke implementation karte hain, wo objects ke through karte hain. Or object diagram humara ek view deta hai, ek static view deta hai, ki kis tarikhe se humara system work karega. I hope object diagram hapko clear hoga. Aayye dekhte hain use case diagram kya hota hai? Use case diagram. It shows actors, use case and the relationship between them. Use case diagrams जो होते हैं, वो आपके cases होते हैं, cases जो आपका computer aided software engineering tools होते हैं, उन पर वो करते हैं और यहाँ पर actors, use cases और उनके बीच के relationship पे वो लोग लिख करते हैं। देखिए, here we are just taking a brief introduction. यहाँ पर मैं आपको एक brief introduction दे रही हूँ, सभी types का use UML के तो जितने भी आपके डायग्राम्स होते हैं यूएमएल में हेयर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन सभी डायग्राम्स को हम लोग डिटेल्ड में विद डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में सो आइए फोर्थ डायग्राम को डिस्कस करते हैं इंट्रैक्शन डायग्राम इंट्रैक्शन डायग्राम क्या होता है इट शोस द इंट्रैक्शन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स यहां पर क्या होता है कि जो कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर इंटरेक्शन दिखाया जाता है। The main focus, the emphasis of these kind of diagrams is on the interaction between the objects. It has two types of diagram. Interaction diagram भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम। तो इंटरेक्शन डायग्राम में आपका सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम दो तरीके के डायग्राम आते हैं। इन डायग्राम्स को भी हम लोग सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज आप उसके लिए परेशान मत होइए। हर टॉपिक पर मेरा पर्टिकुलर टॉपिक पर एक डिफरेंट लेक्चर आपको मिलेगा सीरीज में। आइए देखते हैं एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है? एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम वेरी सिमिलर टू फ्लो चार्ट्स। आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स के बारे में बेसिक लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा सी लैंग्वेज पढ 
ऐसा डायग्राम होता है जो एक फ्लो रिप्रेजेंट करता है उसी तरीके से एक्टिविटी डायग्राम डिफरेंट एक्टिविटीज का फ्लो रिप्रेजेंट करता है तभी कहते हैं दैट फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द एक्टिविटी डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम इज वेरी सिमिलर टू फ्लो चार्ट इट शोज एक्शन एंड डिसीजन पॉइंट बट विद द एबिलिटी टू अकोमोडेट कॉन्करेंसी तो किस तरीके से कॉन्करेंट वे में एट अ टाइम किस तरीके से एक्शन और डिसीजन लिए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम में उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्टिविटी डायग्राम का यूज करते हैं देन द कम दे कम स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम आपके क्या होते हैं स्टेट इट डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ इंस्टेंसेस इंस्टेंस मतलब आपके ऑब्जेक्ट किस तरीके से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है वो चीजें हम लोग स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम में देखते हैं सो स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम बिहेव सॉरी डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑन स्टेट है ऑफ स्टेट है या ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में गया दैट इज द ट्रांजेक्शन और कौन सा पर्टिकुलर इवेंट अगर किया हो सकता है ऑन से ऑफ होने में बल्ब जो हमारा है या कोई ट्यूबलाइट है वो ऑन हो जाए वो इल्यूमिनेट करने लगे तो दैट इज द इवेंट कौन सा इवेंट जनरेट हुआ किसी एक स्टेट की ट्रांजेक्शन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ट्रांजेक्शन में कौन सा इवेंट जनरेट हुआ ये सभी चीजें हम लोग स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम में देखते हैं और इन्हें स्टेट चार्ट भी कहते हैं स्टेट ट्रांजेक्शन चार्ट भी कहा जाता है इनको भी हम अपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे आते हैं हमारे पैकेज डायग्राम पैकेज डायग्राम क्या होता है इट शोड सिस्टम स्ट्रक्चर आर द लाइब्रेरी ऑफ पैकेज लेवल तो पैकेज लेवल जो हमारे जितने भी पैकेजेस यूज हो रहे हैं लाइब्रेरी यूज हो रही है उनके ऊपर डिपेंडेंट हमारा ये पैकेज डायग्राम होता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम आपके कॉम्पोनेंट डिप्लॉयमेंट डायग्राम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं इट शो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं मतलब जो सिस्टम आपके रियल uh, लाइफ में यूज हो रहे हैं और नेटवर्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड है सिनारियों uh, में उस पर किस तरीके से आपकी वर्किंग की जा रही है हार्डवेयर किस तरीके से कंफिगर्ड है या सॉफ्टवेयर आपके किस तरीके से कंफिगर्ड है इन सभी चीजों को हम लोग डिप्लॉयमेंट डायग्राम में देखते हैं तो इनको भी हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो नाउ हेयर वी कम विदूजेज ऑफ यूएमएल के किस लिए हम लोग यूएमएल डायग्राम को यूज करते हैं यूएमएल हैज बीन यूज द फॉलोइंग एरिया जैसे इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन टेलीकम्युनिकेशन रिटेल साइंस एंड रिसर्च बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम अब आप देख सकते हैं हम किसी टाइप का भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो किसी भी इंजीनियरिंग के टाइम पर हमको इन सारे डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है वेन एवर वी आर डेवलपिंग अस्टम वी हैव टू गो थ्रू दीज डायग्राम्स इन सारे डायग्राम्स की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये आपके यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के यूजर्स हैं आई होप आपको यूएमएल का इंट्रोडक्शन विद द डिफरेंट टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम्स प्लस द यूजर्स समझ में आया होगा आपको अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर में या मेरी सीरीज के किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है कोई कंफ्यूजन है देन प्लीज ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं उस पर वर्कआउट कर सकूं और I recommend you to please watch the upcoming videos of the series. For that, please like, comment, share, and also subscribe my channel. ताकि आपको मेरे channel के latest uploads मिलते रहें. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe.